年とともに盛況を極める全日本柔道選手権大会柔道は今や国民的スポーツとして大きく発展し世界中にその愛好者を持つようになりました決勝戦の審判に立つ柔道界の権威三船十段三船十段は柔道の理論を科学的に深く究明し多くの優れた技を草案して柔道界に新鮮な生命を引き込みました<音楽>この映画は過去60年間を柔道一度に生き抜いた聖筆の達人三船十段の真偽を公開するもので柔道の真髄を広く世界に紹介し長く後世に伝える目的のために記録した画期的なフィルムのうちから特に一部を編集したものです。立ち技は足技手技腰技増手見技横捨て見技に分けられます。足手腰技はそれぞれ足手腰を主に使うところからこの名称が生まれましたが根本は手足腰の一致した働きで相手の中心を失わせるということが倒す要点であります。マステミ技とは自分が身を捨てながら相手を自分の頭上を越えて倒す技を言います。横捨て見技は、マステ見技と同じく、身を捨てながら相手を横の方に倒す技を言います。寝技は、押さえ込み、締め、逆の三つからなっております。寝技は地味で継続的であり、それだけに特に粘り、持久力を必要とする違いはありますが、立ち技と寝技は柔道の両翼であります。足技には主な技がおよそ17種類ありまして、一つの技がさらに幾種類かに変化して応用されます。相手の前に出てくる足を払って倒す技です。小指に力を入れ、相手がある位置から他の位置に変わり、重心の座りかかる瞬間に払います。小外掛け。相手の一方の足に向こうの体重を乗せるように崩し、外くるぶしの上に足裏を当てて倒すものであります。小外刈り。相手を後ろ隅に崩しておいて、キビスの上外から刈り倒す。小内刈り。足を釜型にして、相手のキビスの上を内側から刈り取る。これは小内刈りの応用です。大内刈り。相手の引きがみを内側から大きく刈り取る。大外刈り相手を崩しておいて足を真後ろから刈り倒す大外落とし相手の後ろ股を狙って右足を飛ばし上からのしかかるようにしてお向けざまに倒す大外ぐるま後方から斜めに深く足を当て払い上げて車が回るように倒す
頭馬相手の膝頭に足先を当て大きく甲を描いて倒す足車膝の下に足を押し当て両手で引き落とす支え吊り込み足相手の一方の足の下を足裏で支え上半身から転倒させる払い吊り込み足後ろに下がって行く相手の足を足裏で斜め後方に払いをして引き落とす。送り足払い。相手を真横に運ばせるように仕向け、隙を見て両足もろとも横一文字に払い倒す。つばめ返し。相手が足を払ってきたとき、機敏にこれを避けて、逆にその足を払い返して倒す。内股。重心を前に崩し、相手の内股を深く後ろ股で払い上げて倒す。大車。これは三船十段得意の技で、相手を前に浮かし、足を前の中心に当て巻きひねる、見事な大技です。手技も十数種類主な技がありまして、個々の技はやはりそれぞれ変化して応用されています。浮き落とし。進んでくる相手を身を去って前に浮かし、もんどり打って倒れるように引き落とす。体落とし。相手を釣り浮かし、外側に足を大きく踏み出し、両手で引き落とす。山嵐。素早く浮かし崩して、右足を相手のくるぶしにかけて、真ん前に倒します。背負い投げ。相手の胸部を自分の背中にくっつけ、肩越しに外円を描くように倒します。背負い落とし。相手の腕を肩から買い込み、片膝をついて前に転落させます。岩石落とし。立ったまま襟を取り、逆十字締めで攻めながら、体を低くして前向きに回り込み、後ろ腰を跳ね伸ばすと同時に、肩越しに投げ落とす。救い投げ。相手の脇下に深く入り込み、両手で左右の後ろ股下を抱えてすくい上げる。帯落とし。片手で相手の前帯をつかみ、片手は後ろ股をつかんで抱え込みます。もろ手がい。両手をパッと広げて、相手の出花を止め、直立する相手の両足をもろに買い込み上げて落とします。手車。相手から技を仕掛けてきた場合、低めになってこらえる一方、相手の股の間に手を入れ、引っかかえざま、真ん前に投げ出します。きびす返し。一瞬気を見て手のひらで相手のきびすに内側からかけ、後方へ一気にすり引いて仰向けざまに倒します。肩車。相手の股の間に腰を落としながら右足を入れ、右手を外股深く抱え入れて腰を伸ばすと一緒に担ぎ上げて落とします。墨落とし。俗に空気投げと呼ばれているこの技は、三船十段の草案です。相手と接近した場合、自分の足や腰を使わずに倒す方法はないだろうかという着目から生まれた技であります。
玉車。自分の体力、腕の力を使わずに、相手を自分の頭の上に飛ばす方法はないものであろうかという疑問にぶつかり、銃弾の編み出したものであります。人間は足元に物が落ちると、本能的に前に飛び残うとします。この心理を応用したものが玉車であります。浮き腰相手の腹に自分の背中が接した瞬間腰のひねりで直下に転倒させます腰車相手の首を後方から巻き腰を深く回して入れその腰を中軸にして水車を回すように倒すものです払い腰相手の腹と自分の腰をくっつけ、腰のひねりに股の働きで相手の外股を払って倒します。吊り込み腰。後ろ襟を持ち、相手の腹目がけて腰を入れ、反り身になるとき、なお一段腰を落として吸い上げ、転倒をさせます。大腰。相手の下腹に腰をくっつけ、立ち木を抜き取るような気持ちで抜き上げ、腰をひねって倒します。羽腰。横腹を相手の下腹につけ、腰の煽りとともに相手の足を足で押し上げて倒します。羽巻き込み。腰を深く回り込ませ、右くるぶしの上を相手の右内股に当て、腰を跳ねて、体を巻き込む。外巻き込み。相手の二の腕を買い込み、脇をくっつけ、左足を軸として、外側から巻き込みます。内巻き込み。相手の内角を自分の上腰にくっつけ、横腰を相手の体の外に回し出し、巻き込んで倒します。後ろ腰。腰を落として相手の体にくっつけ、抱き上げて直下に投げ落とします。薄し腰。相手を後方から抱き、腰を落として防ぎながら機敏に腰を反らせ、相手をそのまま自分の左腰技に移し、右前隅に倒します。飛び腰。相手のかけてくる技に逆らわさず、相手の心を読んで、いつもゆとりを持って初めてできる飛び腰も、銃弾のお得意技の一つです。後ろ車。後ろからもろに自分の胴に組みついてきた相手を、自分の横に真っ逆さまに投げ落とす技であります。マステミ、ともえ投げ、相手を前へ吊り込みながら、右足を上げると同時に両手を引き絞って、頭越しに回転せしめます。すみ返し、相手を抱えるように浮かし、腹の下に体を落とし、後ろ股に片足の甲を当て、跳ねて頭越しに展開させます。引っ込み返し、腰を落とし、右足を相手の股の間に滑り込ませ、関節を後ろ股に当てて、跳ね上げながら頭越しに転倒させます。
、俵返し。両手を相手の両脇から抱え込み、俵を担ぎ上げるようにして、肩越しに投げ落とします。裏投げ。相手の脇下に胸が密着するように入り込み、腰を抱え寄せて体を反らし、肩越しに仰向けに落とします。横捨て身。横掛け。相手を横半身に浮かし、左足を思い切り右くるぶしに当てて、仰向けざまに倒します。横分かれ。浮かし崩した相手の前に、体を横一文字に捨て、両手で体越しに転倒させます。貝流えし。両手で引きながら体を左回り、仰向けざまに腰を伸ばして捨てます。浮き技。相手を右前隅に浮かし、反り身になりながら左足をまっすぐに伸ばして、左後ろ隅に投げ倒します。谷落とし。これは浮き技の要領で頭を越えて相手を後ろに倒す技です。横落とし。今度はやはり同じ要領で相手を右前隅横へと転倒させる技であります。浮き技、谷落とし、横落としは関連があります。横車。右足を相手の股の間深く入れながら、体を回り込ませ、両手を働かせて、真上を後ろ隅へ投げ倒します。別れ。右足を相手の右足の外へ出しますと、相手はハッとしてその足を飛ぶようにまたぎます。その瞬間を左足で体を左にひねりながら、左後ろ隅に倒します。投げの裏方は、三船十段が、その離合を端的に表現したもので、十五本からなっております。裏とは、相手の心を読み取り、意表に出て、相手のかけてくる技を返すとか、技の裏を取るとかして、その技を無効にしてしまうばかりでなく、倒すことであります。相対する二人の動き、心の変化、技の速度によって、裏技が成立することになるのです。裏技を簡単にまとめ、その理論を分かりやすくしたものが投げの裏方です。型とはあらかじめ申し合わせにより、取りと受けを決めて行うものであります。対応としを骨り腰に決める。帯落としを大車で取る。送り足払いをつばめ返しで取る。小内狩りを膝車で返す。小内狩りに来たのを巴投げに行く。支え釣り込み足を墨落としで決める。内股を対応としで取る。跳ね腰を借り返す。払い腰を後ろ腰で取る。半腰を移し腰に決める。浮き腰を横分かれに決める大腰を一本ジョイで取る
次の世代の日本柔道を受け継ぐ者は少年であります。柔道は少年たちを愛し、優しく手を取って教えています。この11歳の少年は、驚くべき名敏さで、三船柔道の身のこなしを学び取っています。さあやってごらん。三船十段の声に悪びれず稽古を始めたこの少年の腕前を拝見しましょう。どうしてなかなか鮮やかに身を貸しています。トミルマに払い腰し。ついで背負い投げ。投げの方も三船十段そっくりです。今度は釣り込み腰し。風のように軽く相手の技に逆らわない柔らかいこなし。飛び沼に鮮やかな大内狩り。さすがに三船十段の押し込みだけのことはあります。柔道はまた女子の間にも盛んになってきました。護身、体育の面のほか、美容にも効果があって、外国人の間にも盛んに行われています。また、堂々たる体育の外人たちも、三船十段の指導と稽古を受けています。フランス人のグレール三段は、身長六尺、体重二十六貫の異常部。柔道修練のため日本に留学しています。元気いっぱいのグレール三段に稽古をつけて、息一つ弾まぬ三船十段。一瞬鮮やかな払い腰。体を沈めると見るや墨落とし。今度は日本にいる外人中で一番強いイギリスのパーマ四段です。パーマ四段の激しい攻撃を柳に風と受け流す三船十段鮮やかに決まった横分かれ。今度は支え釣り込み足。パーマ四段は近く祖国に帰って道場を開くそうです。来年5月行われる世界柔道選手権大会にはイギリス代表として再び日本を訪れるでありましょう。三人目の佐久本四段は、六尺四寸二十九巻の堂々たる体育に恵まれています。対する三船十段は、総区十三巻、七十三歳の高齢です。
しかも名を肩車で大きく作本四段を投げ飛ばす三船十段はまさに共担すべき真偽の持ち主と言えましょう見事な墨落とし。大車巴投げ三船十段は柔道の根本を象徴するものは「球」であると説いているのであります「球」は倒れた試しがない絶対に倒れないこれはいくら転んでも中心を失うことがないからであります。球は動きそのものに無理がなく変化も極めて早いのであります。また球は無抵抗であります。これは相手の攻撃に対しては無限の力を備えておるのであります。引かばをせ、おさば引けとは古くから武道の極意として言われた言葉であります。球を原理として中心気一を信条とする銃弾はこれを引かば回れ、おさば斜めにと分かりやすく説いているのでありますそして銃弾は人間は修練によっては変幻自在あらゆる喧嘩に応変できる体の構造を持っており進歩も無限旧の境地になりうると今なお日々の修練を積んでいます